எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது குரூப் டூ டூ ஏ இந்த தேர்வுகளுக்கான சிலபஸ் இந்த தேர்வுகளுக்கான பாடங்கள் என்னென்ன அதில் என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்ப்போம் ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு இரண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ டூ ஏவுக்கான சிலபஸ் பாடத்திட்டங்கள் இது வந்து தமிழில் நேர்முக தேர்வு பதவிகள் மற்றும் நேர்முக தேர்வு அல்லாத பதவிகள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் பிரிலிம்ஸ் அதாவது முதல் நிலை தேர்வுகளுக்கான பாடப்பிரிவுகள் என்னென்ன அது வந்து பொது அறிவு கொள்குறி வகைகளுக்கான தலைப்புகள் இதுல வந்து அழகு ஒன்று வந்து பொது அறிவியல் இதுல என்னென்னா அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிவியல் பொருள் உணராமலும் கற்றலும் கருத்துணர்வு கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் அடுத்தது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் அடுத்த இதுல இரண்டாவது அதாவது அழகு ஒன்லேயே இது வந்து முதல் பாடம் இரண்டாவது பாடம் வந்து பேரண்டத்தின் இயல்பு இதுல வந்து பொது அறிவியல் விதிகள் இயக்கவியல் பருப்பொருள்களின் பண்புகள் விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல் மின்னியல் காந்தவியல் ஒளி ஒளி வெப்பம் அணுக்கரு இயல்பியல் லேசர் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் அடுத்ததுல மூன்றாவது பாடம் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் அடுத்தது இதுல நான்காவது உயிரியலி உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு பரிணாமம் மரபியல் உடல் இயங்கவியல் உணவியல் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் இதுலயே அஞ்சாவது சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் சூழலியல் அடுத்த இதுல அழகு இரண்டுல நடப்பு நிகழ்வுகள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வரலாறு வரலாறுல அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு தேசிய சின்னங்கள் மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் செய்திகளில் இடம்பெற்ற சிறந்த ஆளுமைகளும் இடங்களும் விளையாட்டு நூல்களும் ஆசிரியர்களும் அடுத்தது ஆட்சியியல் ஆட்சியியல்ல இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சியல் முறைகளும் பொது விழிப்புணர்வு அதாவது பப்ளிக் அவேர்னஸ் பொது நிர்வாகமும் நலன்சார் அரசு திட்டங்களும் அவற்றின் பயன்பாடும் பொது விநியோக அமைப்புகளில் நிலவும் சிக்கல்கள் அடுத்தது புவியியல்ல புவியியல் அடையாளங்கள் அடுத்தது பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் அறிவியல் அடுத்தது இதுல அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மை கால கண்டுபிடிப்புகள் இது வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள்ல கேட்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் அடுத்தது அழகு மூன்று இது வந்து இந்தியாவின் புவியியல் இதுல வந்து முதல்ல அமைவிடம் அமைவிடத்துல இயற்கை அமைவுகள் பருவமலை மழை பொழிவு வானிலை மற்றும் காலநிலை நீர் வளங்கள் இந்திய ஆறுகள் மண் கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் வேளாண் முறைகள் அடுத்தது போக்குவரத்துல தகவல் தொடர்பு பற்றி சமூக புவியியல் இதுல மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் இனம் மொழி குழுக்கள் மற்றும் முக்கிய பழங்குடிகள் அடுத்தது இயற்கை பேரிடர் இதுல வந்து பேரிடர் மேலாண்மை சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் காரணங்களும் தடுப்பு முறைகளும் பருவநிலை மாற்றம் பசுமை ஆற்றல் அடுத்தது அழகு நான்குல இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சிந்து வெளி நாகரீகம் அதுல வந்து குப்தர்கள் தில்லி சூல்தான்கள் முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் தென்னிந்திய வரலாறு ஆகியவற்றை பற்றி இரண்டாவது இந்திய சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் மூன்றாவது இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இனம் மொழி வழக்காறு அடுத்தது இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு சமூக நல்லிணக்கம் அடுத்து ஐந்தாவது இந்திய ஆட்சியியல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு இதுல அரசியல் அமைப்பின் முகவுரை அரசியல் அமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் ஒன்றியம் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அடுத்தது குடியுரிமை இதுல வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அடுத்து ஒன்றிய நிர்வாகம் ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் மாநில நிர்வாகம் மாநில சட்டமன்றம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் அடுத்தது இதுலயே கூட்டாட்சியின் அடிப்படை தன்மைகள் 
மத்திய மாநில உறவுகள் அடுத்தது தேர்தல் இதுல இந்திய நீதி அமைப்புகள் சட்டத்தின் ஆட்சி அடுத்தது பொது வாழ்வில் ஊழல் ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா தகவல் உரிமை பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மனித உரிமைகள் சாசனம் அடுத்தது அழகு ஆறு இதுல வந்து இந்திய பொருளாதாரம் இதுல வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் ஒரு மதிப்பீடு திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக் அடுத்தது இரண்டாவது வருவாய் ஆதாரங்கள் இதுல வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை நிதி ஆணையம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான நிதி பதி பகிர்வு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி சொல்றோம் இல்லையா அது அடுத்தது இதுலயே மூன்றாவது இந்திய பொருளாதார அமைப்பு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு தொழில் வளர்ச்சி ஊரக நலன்சார் திட்டங்கள் சமூக பிரச்சனைகள் மக்கள் தொகை கல்வி நலவாழ்வு வேலை வாய்ப்பு வறுமை அடுத்து இதுல ஏழாவது பாடம் இதுல வந்து இந்திய தேசிய இயக்கம் இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து தேசிய மறுமலர்ச்சி தேசிய மறுமலர்ச்சியில ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அதுல தலைவர்கள் உருவாதல் அதுல மிக முக்கியமா பி ஆர் அம்பேத்கர் பற்றினது பகத் சிங் பாரதியார் வஉ சிதம்பரனார் ஜவஹர்லால் நேரு காமராசர் மகாத்மா காந்தி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தந்தை பெரியார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் பலர் அடுத்தது விடுதலை போராட்டத்தின் பல்வேறு நிலைகள் இதுல வந்து அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள் அடுத்தது வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினை அடுத்தது அழகு எட்டுல தமிழ்நாட்டின் வரலாறு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அடுத்து இரண்டாவது திருக்குறள் திருக்குறள்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மத சார்பற்ற தனித்தன்மையான தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் அடுத்தது திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் மனித நேயம் சமத்துவம் முதலானவை அடுத்தது சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அடுத்தது கடைசியா திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் இவையெல்லாம் திருக்குறள்ல வரும் வருவன அடுத்தது மூன்றாவது விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு அடுத்தது நான்காவது இதுல பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி நீதி கட்சி பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள் தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள் அடுத்து ஒன்பதாவது பாடம் தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் இதுல தமிழ்நாட்டின் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான குறியீடுகளோடு ஒப்பாய்வும் அடுத்து தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு அடுத்து இரண்டாவது அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் இடஒதுக்கீடு கொள்கைகளுக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்களை பெறும் வாய்ப்புகளும் தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்குகள் அடுத்தது தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நலத்திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும் சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் அடுத்தது தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு முறை முறைகள் அடுத்தது தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் அடுத்தது பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் கடைசியா தமிழகத்தில் மின்னாளுமை மின்னாளுகை அடுத்து பத்தாவது பாடம் இது வந்து மிக முக்கியமானது திறனறிவும் மனக்கணி மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இதுல வந்து சுருக்குதல் அதே மாதிரி மீபேவா மீச்சிமா அதாவது விழுக்காடு அதா ஹெச்சியா பெல்சியம் வரும் அடுத்தது பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அடுத்தது தனி வட்டி தனி வட்டி கூட்டு வட்டி பரப்பு கொள்ளளவு காலம் மற்றும் வேலை அடுத்தது தருக்க காரணவி காரணவியல் புதிர்கள் பகடை காட்சி காரணவியல் எண் எழுத்து காரணவியல் எண் வரிசை இவையெல்லாம் வந்து முதல்நிலை தேர்வில் வரக்கூடிய அதாவது சிலபஸ் இந்த குரூப் டூக்கான பிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் அடுத்தது மெயின் எக்ஸாமுக்கு பார்க்க போறோம் என்னென்ன சிலபஸ் ஒருங்கிணைந்த குடி குடி குடிமை பணிகள் தேர்வு இரண்டு நேர்முக தேர்வு பதவி மற்றும் நேர்முக தேர்வு அல்லாத பதவிகள் முதன்மை தேர்வு விரிவான எழுத்து தேர்வு இதுக்கு தேர்வுக்கான தலைப்புகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
தமிழிலிருந்து ஆங்கிலம் மொழிபெயர்த்தல் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தல் இரண்டாவது படம் மூன்றாவது சுருக்கி வரைதல் நான்காவது பொருள் உணர்திறன் அடுத்தது சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் அடுத்தது திருக்குறளிலிருந்து கீழ்காணும் தலைப்புகள் தொடர்பாக கட்டுரை எழுதுதல் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா மதச்சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் திருக்குறளும் மாறாத விளிமியங்களும் அதுல வந்து சமத்துவம் மனிதநேயம் முதலானவை சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அடுத்த திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் அடுத்த தலைப்பு ஏழு இதுல வந்து கடிதம் வரைதல் அடுத்தது தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டின் வரலாறும் மரபு பண்பாடு மரபும் பண்பாடு இதுல வந்து ஒன்னு முதல் ஐந்து வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளுக்கு மட்டுமே இதுல வந்து ஒன்னில் ஒன்னுல தமிழர் நாகரிகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை இரண்டாவது தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும் ஒன்னில் மூன்று வந்து தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு நாட்டுப்புற இசை நாட்டுப்புற நடனம் நாட்டுப்புற இசை கருவிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற நாடகங்கள் செவ்வியல் காலம் தொடங்கி பின் நவீன காலம் வரை அதன் மாறுபாடுகள் அடுத்தது இல்லையே நாடு நாடக கலை வீதி நாடகம் நாட்டார் அரங்கம் அடுத்தது மரபு வழியிலான நாடக உத்திகள் அடுத்தது சமூக பொருளாதார வரலாறு கடல் கடந்த வணிகம் சங்க இலக்கிய சான்றுகள் பட்டினப்பாலை முதல் என அடுத்தது பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு இடஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு அடுத்தது பெண்ணியம் அதுல வந்து சமுதாயத்தின் பெண்ணியம் இலக்கியத்தில் பெண்ணியம் பல்வேறு கருத்துக்களும் பார்வைகளும் அடுத்து இக்கால தமிழ் மொழி கணினி தமிழ் வழக்கு மன்ற தமிழ் நிர்வாக மொழியாக தமிழ் புதிய வகைகள் அவ்வளவுதான் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த குரூப் டூ குரூப் இரண்டு குரூப் இரண்டு ஏவுக்கான தேர்வுக்கான பாடத்திட்டங்கள் அந்த பாடத்திட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல கொடுத்திருக்கிற சிலபஸ் வந்து பார்த்தோம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு இரண்டு இதுல வந்து பொது அறிவு அதாவது பிரிலிம்ஸ்ல வந்து மொத்தம் என்னென்ன பாடம்னா பொது அறிவியல் இரண்டாவது பாடம் நடப்பு நிகழ்வுகள் மூன்றாவது இந்தியாவின் புவியல் மூன்றாவது இந்தியாவின் பு புவியல் நான்காவது வந்து இந்தியாவின் வரலாறு பண்பாடும் இந்திய ஆட்சியல் அடுத்தது இந்திய பொருளாதாரம் அடுத்து இந்திய தேசிய இயக்கம் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் அடுத்தது வந்து தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் அடுத்தது கொள்கொறி வினாக்கள் அதாவது திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மெண்டல் டெஸ்ட் இது வந்து பிலிம்ஸ் அடுத்தது மெயினாக் மெயின் எக்ஸாம் உண்டான சிலபஸையும் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இனி வரக்கூடிய இனி வரும் ஆண்டுகளில் அதாவது இந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் முன்னாடி இருந்த சிலபஸ் இருந்து அதாவது பொது தமிழ் பொது ஆங்கிலம் இதை இவை இரண்டும் நீக்கம் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன தற்போது வந்து பொது அறிவு கேள்விகளாகவே கேட்கப்படும் இனி இனி வரும் குரூப் டூ தேர்வுகளில் அதனால வந்து இந்த சிலபஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து முழுசா படிச்சு நீங்க வந்து குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கோங்க அல்லது வந்து பிடிஎஃப் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு இரண்டு நேர்முக தேர்வு பதவிகள் மற்றும் நேர்முக தேர்வு அல்லாத பதவிகள் இதுல வந்து முதல் நிலை தேர்வுக்கும் அதே மாதிரி மெயின் எக்ஸாம் அதாவது பிரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் மெயின் எக்ஸாமுக்கும் உண்டான சிலபஸ் வந்து இந்த காணொலியில விரிவா பார்த்தோம் இந்த காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி அதே மாதிரி இந்த காணொலி வந்து உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இனி இனி வரும் அதாவது இனி யார் யாரெல்லாம் குரூப் டூக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது பிரகாரம் வந்து அவங்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ணுறதுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் அதனால் வந்து மறக்காமல் அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி